，我怎能留下你？一个人在这里，是你陪着。跟你说，小心点了。我是故意的吗？还有点不太静吗？这么做事的，这么做事的，啊！给你们这么多人手，到现在一点消息都没有。攻击老板人是谁，都查不出来。要你们干什么啊？对不起，德哥。不要跟我讲对不起，我最讨厌听到对不起。我再给你们两个小时啊，限你们两个小时之内给我找出老板下落。滚！是德哥，德哥。哥，德哥，对底下人发这么大的火，不能解决事情。他们从昨天早到现在，已经很辛苦了。你要不要喝点椰子水降降火？我让人家去买。现在太阳很大，我们去里面躲太阳。走。喝什么椰子水啊？都什么时候了？老板失踪到现在已经快二十个小时了，你不但不紧张，还抓了条子回来乱啊！老板是跟孟少飞一起失踪的，条子那边不会没有动作。我抓孟少飞的搭档回来问话。有什么不对吗？跟条子郎关系就没有好事情啊。德哥，老方法做事固然稳当，但如果太拘泥的话，可就不妙了。你说什么？没什么，我只是说，有时候换个方法做事，说不定会比较顺利。总之，你有你的方法，我有我的计划。你不干涉我，我也不会管你。不说话就代表你答应了，不能反悔。走、啊。
就是你的。不行，我们很大了。哎，但是我可以想办法。这种小时候的强项，你玩过没有？开玩笑，我总王哎！来，呜喂嘿嘿，闪过喽喂，我已经。啊，超远哦！对，再来，阿静啊，在这边耶！哎呀，又没打到啊！太吵，我一下，我准度了。但你不要动。打到了吗？打到脚上了。算了。我觉得。差得远呐。哎，对。这伤很严重。我在想，我在想。你怎么想到这么厉害的招？开玩笑，我警校第一名哎！哇，啊，接下来呢？我跟你讲，用我们两个长相，等一下会有一个美女停车下来救我们。你等着看。哎哎，等一下看到女生不能抖，要 hold 住。哦， hold 住， hold 住。啊，他们在那。哎呦，哎，有车来了。男的，女的啊，就跟你说话是美女。呃，嗨，呃，那个我们被挟持了，所以我们玩游戏输了，所以想说你可不可以啊？对对对，玩游戏输了。我看你们是被仙人跳吧？啊？哎，不是啊，我们是呃玩大冒险，对大冒险。变态！不不不，我我我们不是变态，我。啊，警校第一名毕业。甜甜圈。哦，哦，好。呵呵呵呵呵呵呵呵。哎，谁啦？干嘛？哦哦，干嘛弄我啦？孟少飞的手机号码？啊，你怎么还在这里啊？快说！哇，放我走，跟同事一起去找不是比较快？而且等到他们开始找我的话，你就完蛋。再不说，我就……那你拿十样东西来换。什么？天下没有白吃的午餐啊，当然也没有白拿电话号码。而且我现在肚子好饿哦。我想想看，电话号码一共十码，一码换一样东西的话，我要泡面、青菜、肉、蛋、吐司，然后牛奶。你吃得完啊？我从早到现在都没有吃东西耶。如果等一下饿到把电话号码忘掉了怎么办？看看啊，起司片，然后锅子、筷子、汤汤匙。哎，等一下，哦，我快尿出来了，我要换厕所。哦，都什么时候了？啊，你认真的，认真的啦。哦，你怕我骗你哦？我我等下尿就把电话号码告诉你们哦。放心啊，只是伤口发炎，加上体力不支，算不了什么大事。我从来没有怀疑过张家的本事啊，尤其你的技术。但你现在是什么情况啊？以前不是你自己受伤，就是把别人弄受伤
，能让堂堂刑天盟帮主亲自送来我这里治疗，我还是头一次看到。说，这人到底是谁？没有啦，没有，只是一起在山上过了一天一夜而已。只是在山上过了一天一夜而已，然后两个人搞得满身是伤。说，你们两个人在山上干了什么好事啊？白痴！帮我联络一下他们人，我先回去。哎，老实说哦，代班人士没有啦。没事。你的胃是怎么做的？这不算什么，反正我吃不胖。吃这么多还不会胖，浪费食物。吃不完的才是浪费食物吧？为什么？你不试试看吗？我对我自己的手艺有绝对的自信。我是说阿飞电话号码，你不打打看？你不说关机，你不是怕我骗你？手机。嗯，你确认一下，这样我才能吃得安心。哎，嗯，有没有人说你是怪咖？你才是吧，莫名其妙把我抓在这里拷问，我哪有拷问你啊？你关了我一个晚上哎，这样也算？当然啊，妨碍自由哎，根据刑法第两百九十六条。哎，你干什么啊？有事要做，还不刚刚准备？哦，我的面，哦，好可惜哦。啊，我才没吃几口哎！下回补你。好啊。哎，你做的真的很好吃哎。我还有事情要忙，今天先放你回去，改天再去找你。我真的可以走了。那我先走了。拜拜，拜拜，再找你哦。喂，玉琪啊，怎么？医院，院长，你是说你昏迷的时候，唐医生来医院？嗯，确实是他送我来的。他有那么好心，自己没落滑把你送来医院，而且还把枪送回来，看来他没有想象中那么坏吧？他这是应该的吧？对方想干掉的是唐毅，学长是无端被卷入的，要不是唐毅，学长也不会受伤啊。欸可是他大可以不管阿飞的死活，让他自生自灭啊！唐毅那种个性的人一定做得出来。对啊，而且他对阿飞没什么好印象，应该恨不得他早点消失吧。我不觉得他这是好心，黑道帮助警察，这次传出去，学长一定会被批评的。哎，也是哎，这种留言是很恐怖的。就算那是要丽珍姐啊，他不是跟大……干嘛、啊？我没说错，那时候就有谣传说丽珍姐没有。嘴，哎，阿飞，你就多休息嘛，先把病养好啊。不用了，我没事，我今天就可以出院。嗯，学长，你再多休息几天嘛。对啊，你不是还在发烧？不要逞强啦，就一点点烧而已，回家睡觉就好了啦。你还是再多休息一下好了啦，我再帮你跟老大多请一天假啊。老大知道了。怎么可能不知道？私自脱队，又缠着唐毅一个晚上，现在又躺在医院里一整天没去上班。我刚跟老大通过电话，他建议你还是把后面加情情比较好。为什么？他怕他下手太重，你要回来住好几天呢、啊。攻击我的人查出来没？
到目前为止，调查还没有结果。不过，我觉得最有可能的是，什么？陈文浩，他最有动机。如果他是因为王坤城的事情回来，才刚回来没多久，老板你就出事了。所以我觉得他的嫌疑最大。我不这么认为。我们解决王坤城，才不过几天前的事情。要安排这样的攻击，一定得花很多时间准备。以陈文浩这种狡猾的个性，他一定会做好万全的准备才会出手。我想，不会有人这么笨，刚到陌生的环境来就挑事，让自己惹麻烦。那只是你的想象。是啊，也有可能是王坤城的手下自己找上门来，或是其他我们意想不到的人对老板下手。你你懂个屁啊！我来这边多久了？你才来这边一年而已，道上事情你有我了解吗？你有必要发那么大的火吗？我只是发表我的看法，不一定对，但也未必错、啊。你什么意思啊？少在那边耍嘴皮子啊！德哥，我可是很认真的。好了，给我确切证据，否则一切都是空谈。是，老板，老板。警察有瓜葛啊，因为他让你自己一直受伤，然后一个人跑去这么危险的地方，我都已经说我要帮你了，为什么你还是要一个人闷着头干呢、啊？对不起，我不要跟我对不起，不是每一句对不起都能换来一句没关系。你明明就知道你对我来说很重要，不管是当初我们在街头打架，还是后来到刑天盟。假如没有你在我身边，我最后也就不会是现在这个样子。但是我现在只能看你越陷越深，却无能为力。因为你什么都不跟我说嘛，我就只能担心啊。你知道那种感觉真的很不好受啊。习惯活在你的眼神里，去找寻我的。牺牲了几个梦，算不起，只怕你。我印象中的左红叶已经长大了，不会这么感情用事的。他还不是因为你。好啦，说不对，我下次不会。我下次真的不会了。你就不要再一个人了，好不好？让我陪你一起嘛。你的安全是我的底线，你也知道你对我来讲有多么重要。组织跟你永远都比我的生命还重要。说到底，你就是要让我担心嘛。从来都不会认真看待自己的安危。我不想欺骗你，但是我答应，我一定会尽全力照顾好自己的安全。那你答应我一件事，你离孟少飞远一点好不好？你至少遇见他就没有好事发生了，好吗？好，不会。没事啊，小伤而已。手，我说啦，最近不适合跟他讨论，要你们再等我一下。我知道，我知道，但要给我时间啊。好，我会把事情。
处理好。等我消息。西装，西装，呃，准备拿去送行。哎，老板，你要装什么？在，杰森拿过来，赶快。老板，老板，准备那套西装嘞，在这里。孟警官，你早就上门，赶也赶不走，坚持说要见你，有事找你。呃，我来是因为上次，哎、欸，不是啦，啊，就是我有东西要还给你了。下山的时候掉在路上，我看到就捡起来啊。那个时候我在发烧，迷迷糊糊的，你也知道。后来又碰到那些人，所以我来不及还给你，回家才看到，不好意思、啊。谢谢你。嗯。谢谢我。哦。这打火机对我很重要，谢谢你把它捡起来，谢谢你把它还给我。哦。哦，不是啦，我今天来是，是我要谢谢你，谢谢你送我去医院，谢谢。我不想欠你一个人情，我给你个机会吧。好啊，那把我想知道的事情告诉我。唯独这件事情没办法。哦，那呃，我请你吃饭，换我谢谢你。好啊，走吧。啊？好啊。想过会弃之不顾，会在一起度，把你放心里住。没想到你无孔不入，在每个角度都对我打招呼。我根本不敢去想，也不知道该怎么讲，我紧加无改。去想你，离开你的注意，我才能呼吸。这是什么处境？我不想清醒。